안녕하십니까 사막의 생수 옹달샘 이야기 진짜 바라는 것은 이루어집니다. 빌립보서 2장 13절 말씀해 너희 안에 행하시는 이는 하나님이시니 자기의 기쁘신 뜻을 위하여 너희로 소원을 두고 행하게 하시나니 라고 사도바울이 말씀했습니다. 하나님은 우리 마음속에 간절한 소망을 이루시는데 하나님의 기쁘신 뜻을 위하여 행하신다고 약속했습니다. 정말 하나님의 뜻인 것은 우리의 마음속에 소원으로 나타나고 그 소원은 이루어지기까지 없어지지 아니하며 하나님이 원하시는 소원을 가지고 있는 사람은 그 소원을 이루기 위해 최선을 다하여 노력한다는 뜻입니다. 시크릿이라는 영화가 있는데 그 내용은 누구든지 원하고 바라고 끊임없이 구하면 언젠가는 이루어진다는 내용입니다. 누구든지 행복과 축복을 바라면 이룰 수 있다는 것입니다. 정말 하루 24시간 동안 그 소원을 생각하고 이루기 위해 노력한다면 될 것입니다. 그러나 문제는 우리가 그렇게 열망하고 바라고 끊임없이 구할 수 있을지가 의문입니다. 어떤 사람은 돈을 쫓아가다가 폐인이 된 사람이 있습니다. 어떤 사람은 너무 열심히 공부하다가 정신이 돌아버린 사람이 있습니다. 어떤 사람은 성공과 명예를 줬다가 가정을 잃어버렸습니다. 예수님의 비유 중에 부자와 거지 나사로가 있습니다. 부자에게는 소원이 세 가지가 있었습니다. 첫째로 부자가 되어서 잘 먹고 잘 사는 것이었습니다. 부자는 그 소원을 이루어서 이 세상에서 부러울 것이 없이 잘 살았습니다. 두 번째 부자의 소원은 지옥에서 물한 방울을 혀에 적시는 것이었습니다. 그러나 물한 방울의 소원은 이루지 못했습니다. 세 번째 소원은 자기 다섯 형제들이 지옥에 오지 않고 복음을 듣고 천국에 가는 것이었습니다. 이것이 부자의 진짜 소원이었습니다. 부자의 비극은 자신의 진짜 소원이 무엇인지 진짜 깨닫지 못했다는 사실입니다. 부자가 진짜 바라는 소원은 예수 그리스도 안에 숨겨져 있다는 사실을 부자는 지옥의 뜨거운 불 속에서 깨닫게 된 것입니다. 우리가 진짜 바라고 원하는 소원은 지옥까지 않고 천국에 가서 하나님을 만나는 것입니다. 하나님께서 진짜 기뻐하시는 것은 우리가 예수 믿고 죄사함 받고 천국에 가는 것입니다.